Ikinulungkot kong ibalita Pagdating sa diabetes Walang lunas Huwag ka malungkot Tulad sa cancer Pwede naman makontrol Sa pamamagitan ng pagpapatupad Ng remission Ang pagtigil Ng paglala ng diabetes Dahil sa tamang gamot At healthy lifestyle Basta kapag sinabing diabetes, insulin ang may sala. Isa sa dalawang problema ang maaaring mayroon ang pasyente. Una, kapag ang immune system mo sa katawan ay may topak tulad ng kapitbahay mo, naku po! Malamang inaatake ng walang kamalimalay ang pankreas mo. Resulta, wala tuloy tagapaggawa ng insulin. Hindi tuloy may process ng wasto ang sugar mo sa katawan. Ito ang type 1 o insulin-dependent diabetes. Pangalawa, hindi nagagamit na maayos ang insulin sa katawan dala ng insulin resistance. Ito ang pagiging deadma ng iyong cells sa layunin ng muscles at liver para sa insulin. Ang tawag, type 2, aka ang kapabayaan mo dulot ng maling lifestyle o non-insulin dependent diabetes. Type 1, insulin. Kung ang tingin mo sa pagturok ay delibyo, ipagdasal mo na huwag ka magkaroon ng type 1 kasi insulin lamang ang gamot na sasalba. Kinakailangan mo matuto mag-inject ng insulin. Araw-araw pa naman. Alam mo ba na mayroong insulin na nilalanghap? Ang inhaled insulin ay ginagamit lamang kapag emergency. Kunyari na sobrang taas ang iyong sugar to the point na nag-build up ang mga acid sa dugo mo. Type 2, metformin glimepiride. Para naman sa type 2, ang non-insulin dependent diabetes. Good news! Ay sure ang candy pero lasang ang palaya kasi bitter ang tablera sa maging gamot mo at hindi injection. Maaring may kakombinasyon o solo flight na tableras. Sa totoo lang, mas uso iriseta ang metformin kaysa glimepiride. Ano kaya ang meron ng metformin na wala ang glimepiride? Ating investigahan! Napatunay na nakakatulong ang metformin sa pagkontrol ng kolesterol mo. Ito rin ay mas mura ng tatlong beses. Pero pagdating sa pagbabababa ng asukal sa dugo mo, mas magaling ang performance ng glimepiride kesa metformin. Yun nga lang, minsan nasusobrahan. Bigyan ng sapat na panahon para makapag-adjust ang iyong katawan. Dapat mo malaman na ang mga sumusunod ay mga maaaring side effects ng insulin. Ang blood sugar level sa dugo ay masyadong mababa. Headache. Weight gain. Parang lalag natin. Ang metformin ay notorious sa pagkakaroon ng gastrointestinal upset. Kaya naman ang iba pang side effects nito ay konektado sa tiyan tulad na nausea or vomiting, bloating, gas, diarrhea, constipation, weight loss, heartburn. 
Habang sa glimepiray, potensyal na masobrahan ang pagbawas ng sugar sa dugo. Dapat pantay sarado or else baka maisahan ka at sobrang bumaksak ang blood sugar level mo! Ito ang iba pang side effects nito. Nausea, dizziness, weakness, unexplained weight gain.